ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹினாஸ்கர் சென்னை சேனல் இன்னைக்கு அரேபியன் டிஷ் கப்சா சேலா இந்தியன் ஸ்டைலில் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இதில் பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் இதில் சேர்க்குறேன் ஒரு கிளாஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராமு ரெண்டு கிளாஸ் சேர்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராமு ஆஃப் கேஜி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரிசியை அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும் ரெண்டு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நாலு கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும் பட் நான் இந்த அரிசியில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் இந்த அரிசியை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் மீதி இருக்கிற ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியை வந்து இன்னொரு பவுலில் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நான் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் இதில் சிக்கனோட லெக் பீஸ் அதாவது தாங்கடி கபாப்புக்கு கட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பீஸை வந்து கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரணும் இதில் ரெண்டு பீசஸை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ மீதி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியை வந்து இந்த குக்கரில் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் மூணு லவங்கம் ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆன் செஞ்சு இந்த குக்கரை வச்சுட்டுலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் பாயில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒன் சைட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் இப்போ ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்துருக்க இதை வந்து நீல வாக்கில் அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மூணு தக்காளி எடுத்துருக்க இதையும் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த லெக் பீசஸ் வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே இந்த சிக்கன் வந்து பாயில் பண்ணும்போது கேஸோட ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக வச்சு தான் குக் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேம் வைக்கக்கூடாது ரொம்பவும் இது வெந்துடக்கூடாது அதை நம்ம வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இதை எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க இந்த லெக் பீஸ் வந்து உடையக்கூடாது இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிய வச்சு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கணும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மல்லி அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஆம்ச்சூர் பவுடர் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் பாயில் ஆகும்போதும் உப்பு சேர்த்துருக்கும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஆரஞ்ச் ரெட் ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸை அங்கங்கே கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பீசஸை டேர்ன் பண்ணியும் அங்கங்கே கொஞ்சமாக லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை சிக்கன் பீசஸ் மேலே நல்லா படிகிற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த கேப்லலாம் நல்லா ஃபில் ஆகிற மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து போட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ திரும்பவும் சிக்கன் பீசஸை திருப்பி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து ரெண்டு பீசஸ் மேலேயும் சேர்த்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு லெக் பீசஸ் மேலேயும் மசாலாவை போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டாச்சு டோஸ்டட் அவன் கிரில் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் லெக் பீசஸ்ஸு இதுக்கு மேலே செட் பண்ணி விட்டுடலாம் டோஸ்டட் அவனை டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன் 
இப்போ இந்த லெக் பீசஸை ஒட்டிஜியில் வச்சுட்டுலாம் ஸ்டவ் ஆன் செஞ்சு பேன் வச்சுருக்கேன் இதில் மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சி இல சேர்த்துக்கலாம் பத்து ஏலக்கம் நாலு லவங்கம் ஒரு பட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மூணு வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்க அந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கேஸோட ஃப்ளேமை வந்து மீடியமாக கொடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆனியன் வந்து ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நல்லா வதங்கினா போதும் கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் ஆயில் வந்து நல்ல சூடாயிடணும் அப்போ ஆனியன் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த ஆனியன் வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் ஆனியனை நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தனித்தனியாக பண்ணி விடுங்க அப்போ ஆனியன் வந்து நல்லா டோஸ்டை நல்லா டேஸ்டியாக கொடுக்கும் பாருங்கள் ஆனியன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இதாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மூணு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுக்கோ இல்லையா இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் மோஸ்ட்லி அரேபியன் கப்ஸால் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுறதில் பட் நான் இந்தியன் ஸ்டைலில் செய்கிறதுனால இதில் டொமேட்டோவை சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் டொமேட்டோ மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்காக இந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் கேஸோட ஃப்ளேம் வந்து லோவாக வச்சுருக்கேன் இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை அது வரைக்கும் ஓடிஜியில் வச்ச சிக்கனை பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் சைட் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இதை டேர்ன் பண்ணி வச்சிடலாம் இன்னொரு சைடும் நல்லா குக் ஆகிட்டோம் இப்போ இதை திரும்பியும் ஓடிஜியில் வச்சுட்டுடலாம் இதுக்கு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைமர் செட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு லிட் ஓப்பன் செஞ்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மேஷ் ஆகிட்டு இருக்கு தக்காளி எல்லாம் தக்காளியை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் இன்னும் நல்லா மேஷ் ஆகிடும் இதில் புதினா மல்லி இலை எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இதில் சேர்க்க கூடாது இதுக்கு மேலே வேணும்னா கார்னிஷ்க்கு கொஞ்சமாக மல்லி இலையை தூவி கார்னிஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பேன் எடுத்துகிட்டு குக்கரில் சிக்கன் பாயில் பண்ண தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த சைடு வச்சுட்டுலாம் இப்போ இதில் அரிசியை சேர்த்துடலாம் அரிசியை அந்த ஊற வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்து சேர்க்கணும் அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நாங்கள் டோஸ்ட் பண்ண தக்காளி ஆனியன் எல்லாம் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் காரம் நிறைய இருக்கக்கூடாது அரேபியன் டிஷ்ஷில் நிறைய காரம் சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் குங்கும பூ எடுத்துருக்கேன் ஜாஃபரான்னு இதை இப்படியே டைரெக்டாக சேர்க்குறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் சூடான பால்லையும் இந்த ஜாஃபரானை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு கூட இதில் சேர்க்கலாம் அரிசியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பதம் சரியாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த குக்கர் கீழே வந்து ஒரு பழைய பிளேட் இருந்தால் இல்லாட்டினா தவா இருந்தால் அதை வச்சுட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரம் வச்சுட்டுடலாம் நான் ஒரு குக்கரே எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு கால் வாசி தண்ணி சேர்த்து இதுக்கு மேலே வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால இந்த வெயிட்டுக்கு இந்த பிளேட்லேருந்து எந்த ஸ்டீமும் வெளியில் போகாது சீக்கிரமாக தம் ஆகிடும் இப்போ தம்க்கு விடணுன்னா குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் தம்க்கு விடணும் ஃப்ளேம் வந்து லோவாக வச்சுட்டுலாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா 
ஸ்டவ்வை ஆஃப் செஞ்சு விட்டுடலாம் தம்கு விடும்போது எப்போவுமே எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்க மேலே இருக்கிற குக்கரை எடுத்துட்டேன் இப்போ பிளேட் ஓப்பன் செஞ்சு பார்க்கலாம் மசாலா கப்ஸா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்க இதுலேருந்து பிரிஞ்சி இலையை மட்டும் எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை ஒரு சர்விங் பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இதை இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி வச்சுட்டுடலாம் பாருங்க சிக்கனு ரெடி ஆயிடுச்சு அதையும் இதுக்கு மேலே செட் பண்ணி விட்டுடலாம் கல்லி இலையால் கொஞ்சமாக கார்னிஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கோ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அரேபியன் டிஷ் கப்ஸா இது வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ